Movimiento Ciudadanos por Venezuela. Con Patricia Betancourt y Milsi Lievetzeit. Bienvenidos al programa número 16 de Organizados. Organizados hoy con... Sí, Milsi. Hoy tenemos en nuestro programa a Carlos Rivas, que nos va a hablar desde un paraíso terrenal, un lugar donde la gente quiere ir para desestresarse y ser feliz, pero donde también han ido muchos venezolanos a buscar refugio y ayuda. Ciertamente, Patricia. Hoy estamos desde el Caribe, desde Curazao, con Venex Curazao. Bienvenido, Carlos. Bienvenida, muchas gracias. Bienvenida tú también, porque las puertas de acá están abiertas para ti. Siempre. Ya, ya estamos allí. Sí, sí, sí. Bueno, placer. Carlos, tú desde Curazao, ¿no? Imagínate. Sí, desde Curazao, bueno, la magia de la tecnología. Y Vamos un paraíso siempre. terrenal, además. Aquí atrás tenemos, ¿qué calle es esta? Esa es la, la calle de, de, del centro, eso es en Braid Strat, es la que está a tu mano izquierda. Sí. Eh, la otra no recuerdo cómo se llama ahorita, pero eso es el centro de punta del comercio. Esa es la calle que da la cara a la mayoría de las promociones turísticas. Sí, muy bonita. Y, y muy, una arquitectura muy holandesa. O sea, yo la sí, veo sí, sí. y es, tiene el colorido caribe pero la, la forma y, y la apariencia es totalmente de, de la zona norte de Bélgica y de la zona de Holanda. Sí, típico, lo ves también, lo puedes ver también en Aruba, en Bonaire, en San Martín, tal vez en Saba y Santa Estacia, es un poco, es, sí es diferente, pero esto lo vas a ver a la mayoría de las islas, la misma la arquitectura, sí. Se la llevaron fácil. para allá. Sí. Uh -huh. Carlos, tenemos muchísimas cosas que queremos saber de ti hoy, pero la primera es que queremos saber quién eres tú. Bueno, mira. Mira, Carlos es un... Es un vamos a comenzar, Carlos Niño. Es un Carlos que es el décimo hijo de una gran familia. Eh, cuya madre fallece cuando él tiene un año. No. Pues sí, pues eh, como hijos huérfanos pues nos enfrentamos a situaciones que creo que responde mucho a, a esa pregunta de qué hace Carlos acá. Pues tuvimos que juntos enfrentar cualquier cantidad de cosas. Entonces, en la defensa de nosotros mismos como hermanos, pues nos inspiraba para la defensa de, de otros a nuestro, a nuestro alrededor. Yo nací en un pequeño pueblo del estado portugués, el pueblo de Ospino, que, donde poco interactué porque a mí me llevaron, al fallecer mi madre, me llevaron para Carigua. Y en Carigua hice toda mi vida, hice mi bachillerato. Y eh, bueno, allí ya eh, en, a nivel liceísta, ya yo eh, estaba haciendo esfuerzo para fundar una, eh, sí, una, una asociación de estudiantes de bachillerato que no nos permitieron formarlas porque no teníamos la mayoría de edad. Era la fundación regional, pues. De, de, sí, y eh. este, as, haciendo un trabajo con los centros de estudiantes de todo el estado. Allí fue un protagonismo, sí. Luego, cuando paso a la Universidad Centro Occidental y San Rosvarado, fui a hacer mi carrera de Ingeniería en Informática. Allí sí voy muy a bajo perfil. Siempre estuve con la gente del Centro de Estudiantes detrás, eh, con las estrategias. Porque hice mi pasantía a nivel político también en el área de formación. Yo era secretario juvenil de formación de un partido político siendo estudiante de bachillerato y estaba en la, en la parte de planificación estratégica. Pues esto lo llevé a la universidad y allí estuve colaborando con los centros de estudiantes y bueno, llegué a Curazao donde tomé una pausa bastante larga ayudando aquí y allá, pero sin encontrar todavía una organización pues donde me consigo con esta maravillosa gente de Venex, que no éramos Venex, sino que cada quien estaba haciendo el mismo trabajo por su lado y nada, decidimos igual otra vez bajo perfil en aquel entonces, cuando se forma la directiva, eh, eh, yo no tenía la más mínima intención de participar y de hecho no lo hice, pero estuve siempre allí con ellos trabajando en la parte de 
eh, de estrategia, revisando documentación. Y es más un poco lo que hago ahora, un poquito más visible, sí, pero también no he dejado ese trabajo de, del background, revisando siempre, atendiendo las entrevistas internacionales, eh, revisando la documentación que va a salir, analizando un poquito alguna, alguna que otra parte legal, porque no me la hace toda. Y, este, y, y, y eso, algunos comunicados de prensa, estrategias, vamos a hacer esto, y la conexión con las demás organizaciones. Básicamente esa ha sido la formación de Carlos en, esta, en, en general. Pero yéndonos un poquito hacia atrás, ¿por qué te fuiste a Curazao? ¿Qué pasó? ¿Por qué Curazao? Bueno, mira, cuando yo me vengo a Curazao, vamos a ver si te suena el, el año, en el 98. Eh, yo era muy fanático de los programas de Oscar Llanes y la silla caliente. No, no, no es publicidad porque eso ya no existe. La sí, silla caliente. Pues, sí. Entonces yo estaba haciendo un seguimiento muy concreto de la cuestión y como que sospechaba, no exactamente lo que estamos viviendo, pero sí lo que nos venía. Sabía, no sabía que nos venía el comunismo, pero sí sabía que venía un gobierno militar, dictatorial muy fuerte. Eh, mm. Había visto las entrevistas de Hugo Chávez y sospechaba lo que venía. Eh, me sale una oportunidad de trabajo en, en, la, en Edelca, en el especial Caroní, y al mismo tiempo me sale una de Curazao, gracias a una tía que tengo acá que me había hecho los contactos. para Inmediatamente, cuando yo veo las dos propuestas, a pesar de que la de Edelca pintaba más bonita, yo decido irme a Curazao porque... Eh, eh, sabía lo que venía y no era un temor enfrentarlo, era que ya se veía que era una lucha de David contra Goliat porque la gran mayoría de, de los venezolanos incluso gente que hoy dice yo no tengo nada que ver, fue quien eh, eh, llevó, y no hay rencores quien llevó pues a, a, a Venezuela a esta situación en la que estamos entonces yo decidí salir y ve, ver cómo podía contribuir desde fuera o sea, tú sí fuiste de los que escuchó las voces que advertía. Claro, claro, y salí de una vez, pero no a cruzarme de brazos, sino, mira, en todas las áreas se necesita gente que haga algo, en todas partes, todos somos necesarios, y en aquel entonces, pues, en, en efecto, llegué aquí y había algo que hacer, pues. entonces de eso se trata, no, no he sentido que, que oír, que por, por temor, no, nada que ver, yo he sido muy crítico del gobierno, he regresado a Venezuela, eh, he sido eh, crítico tanto aquí como allá y, y como dicen, pues sin pelos en la lengua para decir las cosas como tienen que ser wow. siempre con el cuidado pero como tienen que ser Carlos, 10 hermanos eso es una familia sí. cualquier cantidad me imagino de, de hijos, de sobrinos y bueno, ¿cómo es la situación? o sea, ¿se fueron todos para Curazao, ¿se quedaron en Venezuela? ¿siguen estando unidos? porque es una familia grande Sí, lo más bonito es que somos Cinco varones, bueno, éramos cinco varones, cinco hembras, fallecieron dos de las hembras mayores. Eh, entonces, el balance, el respeto a la mujer, el respeto a ese tipo de valores, porque tenía cinco hermanas que además eran mis jefas, porque yo era menor. ¿Ves? Entonces yo tenía claro. jefes, yo tenía jefes eh, varones y hembras, pero la mayoría de las jefas, porque las mayores, las tres primeras, eran hembras. Y entonces eran quienes llevaban el control de la casa. Mi hermana suerte. mayor... que mi qué hermano suerte, mayor que tenía. Perdona, Carlos, qué suerte que hayan sido hembras. Esas tres, una gran suerte tuvieron. Mira, mi hermana mayor, que tenía 16 años, y es por esa razón que nosotros nos vamos del hogar materno, ella decide, no, yo me lo voy a llevar a otra ciudad, vivíamos un pueblo muy pequeño, donde les pueda dar más oportunidades. Pues. Con 16 años. Mi hermana se va Imagínate. y trabajaba, trabajaba en, como locutora de radio en una emisora en horas de la noche asistía a la universidad en la mañana de 2 a 3 de la tarde o a 4 trabajaba en un centro de investigaciones y daba clases, porque ya daba clases en una academia en la parte de, de relaciones humanas y todo este tipo de cosas un o sea, poco tu mujer... inspiración Carlos tu, tu sí, modelo claro, de vida claro. claro, claro, una gran mujer que sacrificó lo que fue la vida de ella ya vino a ser su vida ya cuando el último de nosotros era independiente fue cuando ella vino a casarse, a tener su hijo, ella falleció, sí, pero eh, creo que el, el, el legado que ella dejó, tanto a la familia como a quienes la conocieron, fue muy grande, muy importante, una gran mujer. Sí, es que me estás contando eso, nos lo estás contando, y, y, y veo un poco reflejada tu, tu historia también, 
en, en eso que ella te mostró que era, que era vivir, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, vivir? Fíjate, yo tengo cartas de mi hermana, muy, muy privadas, carta, ella decía que éramos la cabeza y la cola de la familia. Yo era el menor, ella la mayor. Pero aún, aún así, aún así, cuando mi hermana ya, ella después trabajaba como bibliotecaria en, una, en un instituto universitario dentro del mundo de la política y todo, todo eso, y ella me pedía mucha asesoría. Y ella me decía a mí, parece increíble que siendo tú el menor, ¿verdad? Y que habiéndote instruido en muchas cosas, ahora te pida yo que me ayudes en esto. Ah, Pero sí. como, cabe, como cabeza y cola de la familia, hemos funcionado perfectamente. Qué Nos bien. llevamos muy bien. Sí. Bueno, de ella también les asemeja ese multitalento para hacer varias cosas, para ocuparse también de los demás, de la comunidad y todo. Y también esa parte de la locución. Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo ahora con eso? Bueno, mira, esto fue... Yo no estaba en mis planes. Eh, no estaba en mis planes. Eh, digamos que llegó, nosotros en, en, en diciembre estábamos con la campaña de los 16 días contra la violencia de género. Y a mí me correspondió pues, la parte mediática, conseguir los programas para las personas que iban a asistir. Y tuve muchos inconvenientes porque a pesar de que las emisoras fueron muy abiertas y siempre nos han dado la mano, era muy difícil coordinar el tiempo de quienes dirigen las organizaciones y en la hora en que la radio los podía, lo podía atender. Muchos programas se cayeron y, y entonces me dije, no, bueno, esto no puede ser. Nosotros necesitamos algo donde podamos estar 24-7, si necesito a, a las 12 de la noche grabar un programa, lo voy a grabar y lo tengo. Entonces, ya Venes tenía un proyecto que era de Venes, de eh, una aplicación para teléfonos celulares, y la salía muy costosa. Pues, entonces, se presentó la oportunidad de aprenderlo de, de, la, de la emisora de radio, pues, y todo lo que es la parte técnica, prácticamente el 100%, todo, yo creé la, 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 la radio, la página web, ya ahora estoy en lo de la creación de la aplicación web, eh, para celulares también, y me dije, bueno, esto es, aquí está, cuando las organizaciones, yo, es una radio móvil, yo voy a donde están las organizaciones, nos reunimos, es un poco para difundir eh, la información que necesita el migrante, a que viene de ellos, pero también eh, para el migrante mismo, pues para apoyarnos entre todos, para crecer, y esa es la idea, de la, es una emisora de radio al, al servicio de todas las organizaciones. Qué bonito. Mm, qué bien. Sí. Bueno, se presenta el curso de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social, estando ya como en el cuarto o quinto programa de la radio y que no tenía la más mínima idea, pero sí me preocupaba el hecho, y quiero mencionar esto, yo decía, me sentía irresponsable. Yo me sentía irresponsable con lo que estaba haciendo, porque un poco con lo del reggaetón, yo decía, bueno, hay tanta gente que critica las letras del reggaetón, pero dice que tiene una música muy bonita. Bueno, pero, pero quienes la critican son cantantes, pues entren a esa área, pues vengan con sus letras maravillosas y lo están haciendo. Shakira, Carlos Vive, mucha gente lo está haciendo. Entonces se presentó la oportunidad y dije, esto es. O sea, hay mucho influencer, hay mucho, eh, mucha gente que está creando emisoras de radio y que no tiene la más mínima idea de la parte ética, moral y la parte sí. profesional de lo que es la locución. Entonces dije, y eso es lo que me hacía sentir mal. Y dije, no, si se presentó esta oportunidad, hay que aprovecharla. Ah. Y aquí estoy, pues, haciendo, haciendo micros. Todo el trabajo es en este trabajo es ad honorem yo no estoy cobrando ni aspiro a cobrar por esto porque nunca lo he hecho eh, estoy haciendo los micros para las organizaciones eh, difundiéndolos de vez en cuando, estoy haciendo las promociones también y por supuesto los programas y, y viendo a ver qué más me puedo inventar qué maravilla y te inventaste convertirte también en un activista y entrar a Benex Curazao que fue la asociación que te que, te, que más te gustó, con la que más te sentiste cómodo, algo así. Sí, bueno, es que realmente no éramos, no, era un, éramos un grupo de amigos. Mm. Cuando yo entré allí, éramos un grupo de amigos. Benex, en el año 2012, eh, ya nosotros nos habíamos comenzado a integrar y decidimos pues, hacer la integración de los venezolanos mismos. Empezamos a hacer happy hours mensual para que nos conociéramos entre nosotros. Después, Entonces, en el 2014... Ajá, sí. No, no, sigue, sigue. Entonces, en el 2014 se presenta toda esta situación que se presentó y con Alfredo Limón y Alfredo Limón y yo hicimos un recorrido con, con información que trabajó todo Benes en ella. Hicimos un recorrido por los partidos políticos explicándoles lo que venía si en ese momento no tomaban cartas en el asunto, el famoso mm -hmm. SOS, diciéndoles que 
que, que lo que esperamos de ellos era simplemente, mira, tú, Curazao, como país, tienes un representante en las Naciones Unidas. Lo que queremos es que sepas que cuando el representante de Venezuela va y dice cuatro so cosas allá, que sepas que no es verdad. Mm. Que puedas decir, yo tengo esta información que me llevó acá con, con, con base, con fundamento. Y ese era el trabajo que estábamos haciendo. Y esas, son, la... esas... Ajá. Y esas son las bases de Benex Curazao. Y ahora Correcto. nos vas a explicar de qué se trata. Éramos un grupo de amigos con las mismas inquietudes, con la misma necesidad, digamos, espiritual, qué sé yo, de, de ayudar, de poder hacer algo en el momento en que estábamos viviendo de eh, la, la, la gente, el venezolano en Curazao estaba disgregado, pues, y queríamos integrarlo. Comenzamos a hacer happy hours mensual y así duró Benex eh, dos años de manera, eh, un grupo de amigos. En el 2014 decidimos registrar a Venex en la Cámara de Comercio. La situación de Venezuela había empeorado. El 2014 es el año del SOS Venezuela. Y allí, pues, entonces eh, comenzamos a hacer un recorrido por los partidos políticos, por las iglesias y algunas personas influyentes en la isla para explicar lo que estaba ocurriendo pues, y pedirles que lo que aspiramos de ellos era que con su representación en los organismos internacionales pudieran, por lo menos, cuando llegaban las autoridades de Venezuela a decir esto es lo que estamos haciendo pudieran decir por lo menos tenemos una información diferente por lo menos mira aquí tenemos las cifras esto es lo que nos están entregando de, de lo que publican las organizaciones internacionales organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos entonces eso era lo que aspirábamos y les dijimos si esto no si ustedes no nos ayudan en estos momentos tengan la seguridad de que en unos años esto le va a afectar a ustedes porque la migración que pudieran recibir va a ser de tal magnitud que no van a saber qué hacer con ella. Y eso está registrado, eso lo advertimos. Y es lo que estamos viviendo. ¿Ustedes hacían lobby? Definitivamente, sí. sí. Cómo, era, ¿Cómo era la receptividad? ¿Les abrían las puertas ya en aquel entonces? Sí, bueno, es que da la casualidad que eso lo hicimos en campaña electoral, todas las puertas. En campaña electoral, <risa> en campaña electoral no hay vigilantes. Todas Exactamente. Sí. Eh, bueno, Benex, te puedo decir, Benex es una, una organización sin fines de lucro, trabaja para mejorar la condición de los venezolanos en situación de vulnerabilidad. Antes eh, lo hacía, eh, desde el 2014, lo hacía pues buscando donaciones donde pudiera. Ahora Benex forma parte de una plataforma de, inter, de coordinación, el Art4B, que estamos bajo el paraguas de ACNUR y de la IOM, y allí Benex entonces ha pasado al, al papel de ser puente entre los venezolanos mm. eh, en estado de vulnerabilidad y las organizaciones. Okay. Un venezolano sí. cuando llega aquí a la isla no va a ir a otras organizaciones que no sepa que son venezolanos. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Incluso cuando a nosotros no llega tampoco. Aquí llega el venezolano indocumentado y no es que voy a buscar a Benin. Ellos quieren estar escondidos. Y cuando sí. tienen un problema serio se acercan a Benex y entonces es allí donde Benex si el problema es de salud lo mandamos a Salud Patur, mm. si el problema es legal, lo mandamos a Human Rights Defense y, y así por el estilo, a, a todas las organizaciones que tenemos acá. Okay. Entonces, ha sido eso, puente entre lo, los migrantes y las organizaciones. Hemos ejecutado proyectos como Roperos Solidarios, tenemos, eh, hemos hecho roperos durante los últimos años, recibimos donaciones de la gente y hacemos como una especie de lo que en Venezuela llamaríamos una tienda, que aquí es un pacus, una especie de pacus, pero donde la gente puede entrar y tomar lo que necesita de manera gratuita. Mm. Igualito, con sus ganchos de ropa, la, la, la sección de zapatos, la sección de camisas, la sección de pantalones, electrodomésticos, todo lo que recibamos. Y las personas en necesidad pueden perfectamente ir y retirar lo, lo que necesitan. Pero también hemos, estamos trabajando con clases de nivelación para niños venezolanos a través de un bailes que tenemos coordinado con, con el, la, la, la Embajada de Estados Unidos, que ha, está mm. apoyando este proyecto. Y tenemos, hemos participado en limpieza, limpieza de playas, actividades de integración, eh, eh, elaborar papagayos, enseñar a volar papagayos donde teníamos a niños venezolanos, colombianos, pero también curosoleños. Entonces, ha sido un trabajo eh, fuerte en materia de integración. Qué bonito, qué bonito. Eh, Carlos, cuando tú llegaste en el año 98, me imagino que habría tres o cuatro venezolanos en Curazao. ¿Cuántas personas hay ahora de las que tienen contadas? Bueno, mira. 
eso es, está tocando un tema bastante delicado porque eh, lo que han hecho las organizaciones internacionales han tomado como base la última cifra que el gobierno ha dado, que fue 2017 o más allá todavía, donde eran 17 mil venezolanos okay. indocumentados. A partir de ese entonces se ha hecho una estimación que tiene que partir de allí, pues de la cifra que el gobierno dio. Pues. Y, y se ha hecho una estimación y, y la cifra que maneja el número de la IOM de 21 mil aproximadamente eh, no, no hay una cifra exacta, no hay, eh, eh, el gobierno mismo no ha dado, no tiene una cifra exacta. Y supongo que debe ser difícil porque la manera de, de manejar las cifras antes del 2014 era muy diferente a cuando comenzaron a llegar estas embarcaciones. Claro. Y está entrando la gente, claro, entonces no tienes manera. Antes chequeaba la gente que entró al aeropuerto, por el aeropuerto, pero no salió. Era muy sencillo, estaba registrado en migración. Sí, como aquí. Exacto, ahora no aquí lo Aquí en Europa hacen así. Si llegan en bote, no la tiene registrada. O Entonces, sea, lo de las cifras es delicado, es difícil. Claro, esta gente entonces llega, llega en situación, por cualquiera que sea el medio que entra, se quedan en situación ilegal y muy pocos, me imagino entonces, que piden refugio. Por eso tampoco se puede contarla, se dificulta ese conteo de las cifras. El problema con el refugio es que yo creo que hasta hace poco el gobierno mismo no sabía cómo se manejaba esto. El problema con el refugio es que cuando tú llegas a, 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 a la migración, llámese aeropuerto o puerto o lo que sea, tú tienes inmediatamente que decir a un funcionario de migración, yo vengo a pedir asilo. Si tú sales del aeropuerto, aunque sea tomar aire, ya tú pierdes el derecho a pedir el asilo, aunque reúna los requisitos. Uh -huh. Y aparte de eso, tienes que venir con tu, car car con tu carpeta ya, con todo tu, tu, tu caso armado. Entonces, eh, la mayoría de los venezolanos no tienen idea de esta situación. En la parte de los asilos, eh, la parte de los asilos es un poco complicada. Por eso allí tenemos el artículo 3 del, 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 del eh, IBRM, IBRM y que es el, el, el convenio de los derechos humanos de, de Europa. Y la, eh, también tengo como el presentimiento de que el gobierno no sabe cómo manejar esta papa caliente muy bien. Eh, sí, sí, allí no sabemos, no sabemos cuál es el plazo. Eh, la gente va y lo ha hecho, pero pero honestamente no hay un procedimiento establecido, como he visto que lo tiene Holanda, por lo menos, y que hay existing fluctuating, sí, sí. lo que sea, que está en el aeropuerto, que cuando tú llegas te orientan, te ponen tus abogados, te explican, sí. y, y es una organización financiada por el gobierno. Por Aquí, el Estado. Sí, por el Estado. Acá no, no existe eso. ¿Ves? Lo que Entonces pasa, hay un vacío. Creo también que no hay una tradición. No tenía, esta, esto, esto tomó por sorpresa increíblemente a, como decías tú, ustedes les avisaron, no es que uno sea divino, no es que, es que analizas la situación y ves que va a venir. Pero claro. a muchos países que no tienen tradición de ser, eh, que, de ser hospedadores, ¿verdad? Han tenido que, que improvisar. A Colombia le ha pasado, sobre todo porque ha sido una migración masiva, impresionante. Así que, en cierto modo, yo entiendo que no estuvieran preparados, ¿no? Porque ha sido muy grande y muy repentina. Sorpresivo todo. Bueno, bueno yo, no, yo no comparto esa idea al 100%. Si estamos hablando del COVID, yo entiendo perfectamente que el COVID te sorprendió y que no estabas preparado y que jamás iba a tener una idea. Sí. Pero cuando hablamos de este tipo de casos, lo que tú estás llamando improvisación, para mí puede ser un plan B o C. Como ah. gobierno, tú tenías que tener tu plan B. Tú sabías que estaba ocurriendo algo en Venezuela, porque no es en el 2014 que eh, eh, teníamos lo, lo, lo del 11 de abril, teníamos situaciones que estaban pasando y sabemos que somos destinos sí. cercanos. Tenías que tener un plan B. Esa es la improvisación una improvisación planificada, entre comillas. Entonces, no, no, no creo que para el caso de Curazao aplicaba, porque estabas viendo las, barga, las barbas del vecino Ardel. Claro. Estabas viendo que esto comenzó, comenzó por Colombia. Y claro. si lo podíamos saber nosotros, pues ellos también. Una, un, también creo que, sinceramente pienso, por ejemplo, que en Colombia sí ha habido... Eh, no, no se esperaban tamaña... Exacto. Ninguno de los... Masa de, de, de exiliados, de desplazados venezolanos. Eso hasta, hasta nos sigue sorprendiendo a nosotros la cantidad de gente. Cuando mi ACNUR una vez dijo que habían 5.000 personas que diariamente pasaban por la frontera Ajá. de Cúcuta solamente. 
Así que, sí. pero bueno, ustedes trabajaron en esa parte, darle sí. a conocer, ustedes se han convertido en un puente y actualmente, ¿en qué trabaja Benex Curazao? ¿Cuál es el, el, el foco de, su, de sus actividades? ¿Cómo podrías bueno, decirlo? Bueno, la integración, por supuesto, como estábamos hablando, la defensa de los derechos humanos como puente, por supuesto, a, a, entre los migrantes y las organizaciones que trabajan en esa área, y, y el trabajo social humanitario, la ayuda humanitaria, todo lo que podamos, los roperos, por ejemplo, los roperos, eh, ya no estamos no nos enfocamos mucho en la asesoría legal, pero eh, sí, o sea, atendemos las la, la necesidades y las dirigimos, las orientamos donde haya que orientarlas. Entonces, básicamente estas son las tres. Derechos humanos, defensa de los derechos humanos, eh, ayuda social humanitaria y, y te decía, bueno, el trabajo social humanitario, derechos humanos y... Integración. Eh, integración, gracias. Y la integración, sí, correcto. Qué interesante. Bueno, muchas asociaciones comienzan así, trabajando primero en la denuncia y en el lobby, y después tienen que pasar con la masa que está llegando de venezolanos. Hay que cambiar un poco los parámetros y comenzar a ayudar. Esa ayuda humanitaria es para la gente que está llegando a Curazao, no hacia Venezuela, o también se ocupan de eso. No, en un principio lo hacíamos para Venezuela. Eh, trabajamos conjuntamente con una asociación que estaba, que luego se integraron a Venex y que ya no está haciendo el trabajo, que era Ayúdanos a Ayudar. Ayúdanos a Ayudar recibía como donativo un florín de costado, un plato de comida, dos. Ellos eh, recogían acá, enviaban el dinero a Venezuela y allá se atendían eh, cualquier cantidad de, de, de niños, la cantidad de, de, de platos que, que se repartían era mucho. Entonces estábamos comprometidos con lo que era la nutrición y todo eso. Okay. Eh, resulta que el problema, la situación se puso complicada porque los gastos ya eran otra, otra cosa y no, 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 no era rentable pues para enviar, enviar este florín ya, ya no con los gastos y con todo, ya no tenía sentido pues, la, ese tipo de ayuda y nos enfocamos entonces en ayudar a la gente que está acá vulnerable, que está acá en, en Curazao y desde hace un rato estamos en eso Ustedes parecen muy organizados, tienen contactos con grandes entidades internacionales como ACNUR, como la OIM. ¿Necesitan apoyo? ¿Necesitan ayuda? ¿Cómo se puede colaborar con Benex Curazao? Bueno, naturalmente siempre vamos a estar necesitando apoyo, siempre vamos a estar a, a necesitar ayuda, una de las cosas que quiero y que lo hacemos con mucho amor una de las cosas que quiero destacar es que el trabajo que Benex ha venido haciendo desde el 2012 ha sido de nuestro bolsillo todo lo que es papelería todo que es la, lo que es la gasolina en, 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 en toda esta de la situación del COVID un poquito antes nosotros estuvimos repartiendo paquetes a la gente en sus casas, hacíamos la visita y todo esto, con, con nuestros propios fondos con nuestra gasolina que estamos hablando de gasolina que quizá lo oyes en Venezuela y dice wow, pero no, pero es que aquí es carísimo, igual ah. que allá, ¿no? Entonces, eh, papelería, si hay que asistir a un evento, si hay que pagar, todo ese tipo de cosas, ha salido en nuestro bolsillo. Nosotros desde el 2012 hemos estado haciendo todo el trabajo eh, con nuestros propios medios, eh, todo lo que es gastos operativos, administrativos, eso ha salido del bolsillo de cada uno de nosotros. Es por eso que Benex atiende normalmente fuera de horario de trabajo, porque tenemos que trabajar para poder conseguir nuestros ingresos. Eso es lo que pedimos, ni siquiera estamos pidiendo para nosotros. Lo que estamos pidiendo es que de repente nos llegan tres, cuatro, cinco personas que necesitan asistencia. No importa si la ayuda llega directamente de quien quiera colaborar hacia esa persona necesitada. Y hay que justificar, mira, esta operación está perfecto. Si nos pueden ayudar con la parte administrativa también de Mira, le podemos enviar no sé cuántos papel, papelería o lo que sea, nosotros no tenemos inconveniente, y, pero sobre todo saber que podemos, que hay organizaciones con las que podamos contar para situaciones de emergencia porque como decía, estábamos bajo el paraguas de Andur y la IOM, pero hay situaciones de emergencia ya tú sabes cómo es esto con, con esas organizaciones hay un procedimiento que es normal, que es correcto sí. y, y para tú resolverle el, el problema a la señora Pérez que, que necesita que la atiendan ya se va a llevar dos o tres meses con el papeleo de todo esto y no podemos. Entonces, Benex necesita un fondo de emergencia que no necesariamente tiene que tenerlo de este lado, sino al que pueda acudir 
y decir, mira, vamos a resolver el problema. A la señora aquí, al señor que se partió el brazo, al que falleció, que no hay manera de cómo trasladarlo. Ese es uno de los problemas serios que tenemos también. Sí. La gente no está asegurada con problemas graves de salud que necesitan un costo bastante alto o de medicamentos, así como también fallecimiento para los traslados. Si nosotros podemos tener una organización con la que podemos contar y, y, y que podamos ver eso como un fondo de emergencia, perfecto, lo sabremos agradecer en el alma. Claro. Muy bien. ¿Y, ¿Y voluntarios también para actividades? Naturalmente, sí. Este, siempre vamos a estar... Eh, bueno, ahorita con la situación del COVID, eh, el voluntariado ya es otra cosa. No, no necesitas... Pero sí, siempre es bueno tener un banco de voluntarios, un, 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 un grupo de gente al que puedas acudir en un momento determinado. Claro que sí. Nosotros vamos a poner todos los, los contactos de ustedes, las redes, donde puedan eh, buscarlos las personas interesadas, a quienes les haya gustado esta labor que ustedes llevan a cabo allí en Curazao, que se pongan en contacto y que no duden en proponerse para ser también, por ejemplo, donantes dormidos, estaba pensando yo. Porque eso que tú estás proponiendo es algo así, ¿no? Yo soy un donante dormido. ¿Qué significa? Que tú vienes y me despiertas el día que llega alguien y me dice, mira, donante dormido, necesitamos 10 para esta señora que llegó. Correcto. Toda ayuda es necesaria y, y bueno, esto es un llamado ahora a la comunidad que está también en Holanda, que tienen una conexión con, con Curazao, con las islas y también a la comunidad venezolana y cualquier persona puede ayudar. Todos podemos ser activistas y todos podemos hacer algo para ayudar al otro y ya eso. Naturalmente ya es de por sí una gran ayuda además de los donativos que son también muy importantes sí. y bueno todo contacto va a ser necesario para el trabajo de ustedes y para el trabajo de todas las asociaciones en el mundo Así. mira una parte, un, algo que no quiero dejar pasar por alto los partos Salud Patur te va a cubrir los controles y todo esto y, pero Salud Patur primero no tiene la capacidad y segundo no tiene la autorización para ir más allá y la gente tiene que entender eso. Salud tú no tiene la autorización para hacer otras cosas que ellos quisieran que se hicieran. ¿no? Entonces, un parto no baja de 13.000 florines. Una persona que llegó en lancha, que dejó todo allá, que no tiene trabajo porque no está legal, ¿de dónde va a sacar? Para? Y se presenta el, el parto, la situación de emergencia, y no hay de dónde sacar. Es ahí donde no puede llevar un proyecto ACNUR para que se discuta o a la IOM y a los dos meses. No, el parto ya... <risa> Así es. No tiene ¿Cómo se hace? Ni tiempos. Es así. Así sí, es. Sí. Y afortunadamente están ustedes ahí para colaborar. ¿eh? Sí, gracias a Dios. Y con mucho cariño, gracias con mucho amor. Sí. Carlos, qué maravilla. Este, este testimonio tuyo eh, es un testimonio que, que vemos repetido en todo el mundo de tantos venezolanos tan buenos como tú que nacen con esa, ya tienen esa hormiguita, eso viene de familia y, y lo que uno quiere hacer es seguir haciendo haciendo, haciendo, de verdad que es admirable muchísimas gracias a ti y a tu equipo de trabajo y que siga creciendo y que bueno, y que sigan creciendo los éxitos y también la ayuda que, que vayan a prestar, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotras hoy No, gracias a ustedes eh, no puedo dejar de, de hacer referencia, por supuesto, a Jennifer Sifonte, presidente de Bene, Ana Madero, que eh, es directivo de Bene y que ha hecho un trabajo incansable con esto de la distribución de alimentos y de, y de, y de tarjetas de, de, con saldo cuando la, la Cruz Roja y ahora con, con Cáritas también siempre ha estado eh, en eso. Pues entonces, mi reconocimiento al, al, tra al trabajo de estas dos mujeres, que ha sido incansable, y el orgullo pues, de, de estar en este equipo pequeño, somos tres personas, pues, donde otra vez me toca ser el, 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 ya rodeado de mujeres y mandado por mujeres. Pero bueno, con mucho cariño y con mucho amor. Trabajando en un equipo, trabajando en un equipo maravilloso del que nosotros también estamos muy agradecidas. Porque allí donde esté un venezolano ayudando a otro venezolano, se agradece siempre. Y sobre todo, muchas gracias por enseñarnos, Carlos, la importancia de trabajar organizados. Sí, bueno, esa es la idea. Y hacia allá vamos.